హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సెప్టెంబర్ నెలలోని కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా తెలంగాణకి సంబంధించినటువంటి అన్ని కరెంట్ అఫేర్స్ని నేర్చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక చూస్తాయండి మనం ఆల్రెడీ కిందటి నెలల్లో తెలంగాణలో కొత్తగా పదమూడు మండలాలను ఏర్పాటు చేశారన్న విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం సో ఆ పదమూడు మండలాలకు గాను అఫీషియల్ నోటీస్ అనేది రిలీజ్ అయిందండి అంటే క్యాబినెట్ ఆమోదం కూడా పొందింది కాబట్టి ఇది మళ్ళీ న్యూస్లో నిలిచింది నేను ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ చెప్పే సమయానికల్లా తెలంగాణ యొక్క గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ కంప్లీట్ అయిందండి సో తెలంగాణ యొక్క గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కింద ఈ యొక్క కొత్త మండలాలని అడిగిన రండి సో ఆ కొత్త మండలాలు ఏ జిల్లాల్లో ఉన్నాయన్న విషయాన్ని దయచేసి మీరు నోట్ చేసుకోవాలి తొమ్మిది జిల్లాల్లో దాదాపు పదమూడు కొత్త మండలాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఆ తొమ్మిది జిల్లాలు ఏంటి అంటే నిజామాబాద్లో అల్ అలూర్ దొంకేశ్వర్ మరియు సాలూర్ అనే మూడు కొత్త మండలాలు కామారెడ్డిలో దొంగిలి ఓకే నిజామాబాద్ నిజాంపేట్ సంగారెడ్డి జిల్లా తుద్యాల్ వికారాబాద్ జిల్లా అలానే నారాయణపేట్ జిల్లాలో గుండుమల్ మరియు కొత్తపల్లె మహబూబ్ నగర్ మహబూబాబాద్ జిల్లాలో సిరోలే నల్గొండలో గట్టుప్పల్ అలానే మహబూబ్ నగర్లో కౌకుంట్ల అనే విలేజ్ అలానే జగిత్యాలలో ఎండపల్లి మరియు భీమారం అనే ఈ పదమూడు మండలాలను మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నించాలి అందుకొరకు ఇంతకుముందు నెలలో కూడా నేను మీకు ఇదే మ్యాప్ ప్రొవైడ్ చేశాను ఐ హోప్ యూ విల్ నోట్ డౌన్ దిస్ మ్యాప్ ఈ కొత్త పదమూడు మండలాల తర్వాత తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మండలాల సంఖ్య ఎంతకు పెరిగిందంటే ఆరు వందల ఏడుకు పెరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే అండి ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి మళ్ళీ అధ్యక్షుడిగా మన తెలంగాణ మంత్రి అయినటువంటి హరీష్ రావు గారిని ఎన్నుకోబడ్డారండి ఇది రెండవసారి ఉపాధ్యక్షుడిగా అశ్విన్ మార్గం గారిని ఎన్నుకోబడ్డారు సో సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి రెండవసారికి మళ్ళీ ఎన్నికైనటువంటి మంత్రి ఎవరు అంటే హరీష్ రావు గారి పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే ఈ యొక్క మంత్లో రైతు బీమా కూడా న్యూస్లో నిలిచిందండి ఓకే రైతు బీమాని తరచుగా మనం న్యూస్లో చూసినందుకు గాను నేను స్కీమ్స్ని కూడా మీ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను కాబట్టి యూ వన్స్ గో త్రూ దిస్ రైతు బీమా స్కీమ్ రైతు బీమా స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో అండి రైతులు ఒకవేళ అర్ధాంతరంగా అంటే అన్నోయింగ్లీ ఒక రైతు మరణించినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనేది అన్యాయం కాకుండా ఉండేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐదు లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ చేస్తుందండి ఆ రైతు పైన ఆ రైతు చనిపోయిన పది రోజుల లోపు ఆ రైతు యొక్క నామినీకి అంటే వారి పిల్లలు భార్యకి వారి అకౌంట్లో డైరెక్ట్గా ఐదు లక్షల రూపాయలు పడిపోతాయండి అదే ఈ రైతు బీమా స్కీమ్ అనమాట ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రైతు బీమా స్కీమ్ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేశామండి ఫోర్టీన్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఈ యొక్క రైతు బీమా స్కీమ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఈ రైతు బీమా యొక్క స్కీమ్లో బెనిఫిషియరీ కావాలంటే ఆ వ్యక్తి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మొదలుకొని యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాల లోపైన వ్యక్తులకు మాత్రమే ఈ యొక్క స్కీమ్ అనేది వర్తిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ రైతు బంధు ఫామ్ గ్రూప్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అని కూడా మనం పిలుస్తామన్నమాట సో బెనిఫిషియరీ ఏజ్ ఎంత అండి ఎయిటీన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా తెలంగాణ వాస అయి ఉండాలి ఓకే మరణం ఏ విధంగా అయినా కావచ్చు అది న్యాచురల్ డెత్ వల్ల అయినా కూడా ఐదు లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ పది రోజుల లోపు ఆ రైతు ఖాతాలో జమ అవుతుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ప్రీమియం ప్రీమియం ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్ హోల్ ఆర్ ఆల్ హోల్ అంటే మొత్తం ప్రీమియం కూడా ఎవరు భరిస్తారంటే స్టేట్ గవర్నమెంటే భరిస్తుంది రైతు దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోవట్లేదు పూర్తి ప్రీమియంని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది ఇది ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎల్ఐసి సంస్థ ఈ యొక్క రైతు బీమా అనే స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అలానే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే అండి తెలంగాణ యొక్క నాబార్డ్ సిజిఎంగా ఓకే చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్గా సుశీల చింతల గారు ఇటీవల కాలంలో నియమితులయ్యారు సో ప్లీజ్ నోట్ దన్ డౌన్ ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణ నాబార్డ్కి చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్గా ఎవరు నియమితులయ్యాలంటే సుశీల చింతల గారి పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సుశీల చింతల గారండి నాబార్డ్లో దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల పైచిలిపు ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగినటువంటి వీరు ఇంతకుముందు నా కిసాన్ అనే ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ ఏ సబ్సిడరీ ఆఫ్ నాబార్డ్లో కూడా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి 
ఓకే విత్ ఓవర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి వీరికి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాబార్డ్లో ఎందుకంటే నాబార్డ్ అనే సంస్థ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన లోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి స్టేట్కి కోటా నాబార్డ్ నుంచే వస్తుంది కాబట్టి సో వీరి యొక్క అపాయింట్మెంట్ అనేది ఎంతగానో ఇంపార్టెంట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నోట్ డౌన్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను ఈ స్లైడ్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తానండి యూ కెన్ పాస్ దెమ్ అండ్ రైట్ దెమ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాల్సినటువంటి ప్రతీది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఈజ్ తెలంగాణ నుంచి ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ళ యువకుడు అండి మౌంట్ ఎల్బుర్జ్ని కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే అధిరోహించారండి వారి పేరు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ కరెంట్ అఫైర్స్లో మలావత్ పూర్ణ గారు ఎవరండి మలావత్ పూర్ణ అతి పిన్న వయసులో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని అధిహోరి అధిరోహించినటువంటి మలావత్ పూర్ణ గారు సెవెన్ సమ్మిట్ ఛాలెంజ్ని అచీవ్ చేశారని ఇంతకుముందు కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఆ క్వశ్చన్ ఇటీవల కాలంలో జరిగినటువంటి గ్రూప్ వన్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా వచ్చింది సో అలా చూసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్లో వీరి పేరు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది తెలంగాణ నుంచి టీనేజర్ అయినటువంటి ఏ వ్యక్తి మౌంట్ ఎల్బుర్స్ అనే మౌంటెన్ని అధిరోహించారంటే వారి పేరు వచ్చేసి బుక్య యశ్వంత్ బుక్య యశ్వంత్ గారు రష్యాలో ఉన్నటువంటి మౌంట్ ఎల్బుర్స్ని కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే అధిరోహించారండి ఈ యొక్క మౌంట్ ఎల్బుర్స్ యొక్క ఎత్తు వచ్చేసి ఐదు వేల ఆరు వందల నలభై రెండు మీటర్లుగా మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి మరి బుక్య యశ్వంత్ నాయక్ గారి యొక్క ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే హోమ్ టౌన్ ఎక్కడ అంటే మెరిపేడ మండల్ మెహబూబాబాద్ ఎక్కడ అండి మెరిపేడ మండల్ మెహబూబాబాద్గా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ఏంటంటే అండి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు తెలంగాణలో క నిర్మిస్తున్నటువంటి కొత్త సెక్రటేరియట్ భవనానికి బిఆర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్గా నామకరణం చేశారండి దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సింపుల్గా అడగచ్చు మన సెక్రటేరియట్ యొక్క పేరు ఏంటి అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పేరుని మనం పెట్టుకున్నామని నోట్ చేసుకోవచ్చు ఇదే కాకుండా క్యాబినెట్ వారు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారని మన రాష్ట్ర క్యాబినెట్ వారు ఏంటంటే కొత్తగా నిర్మిస్తున్నటువంటి పార్లమెంట్ భవనానికి పార్లమెంట్ భవనానికి కూడా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టాలనేసి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఒక నోటీ అంటే ఒక రిక్వెస్ట్ని జారీ చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కొత్త తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ యొక్క పేరు ఎవరి ద్వారా ఉందండి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పేరు అని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ అండి తెలంగాణ యొక్క టీ హబ్ ఇటీవల కాలంలో ఎవరితో ఎంఓయు జరుపుకుంది అంటే ఇండో ఫ్రెంచ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఎవరితో అండి ఇండో ఫ్రెంచ్ ఫ్రెంచ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వారితో ఎంఓయు జరుపుకుంది దీన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క ఇండో ఫ్రెంచ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ యొక్క ఎంఓయు వలన మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్టార్టప్స్ ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ ఓకే మన బేసికలీ మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి టీ హబ్ కింద ఉన్నటువంటి స్టార్టప్స్ అన్నిటికీ కూడా ఫ్రెంచ్లో కూడా స్థానం దక్కే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడండి ఫ్రాన్స్లో లేదా ఫ్రెంచ్లో స్థానం దక్కే అవకాశం ఎంతగానో ఉంటుంది ఓకే సో రిగార్డింగ్ ఆల్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ హియర్ ఇది వన్ ఇయర్ అగ్రిమెంట్ అండి దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ గేట్ వే ఫర్ ఇండియన్ అండ్ ఫ్రెంచ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ డ్రివెన్ స్టార్టప్స్ టు స్కేల్ గ్లోబల్లీ and strengthen innovation ecosystem in both countries okay so akkada french country lo unnatuvanti startups bharat deshaniki raavachu ikkada unnatuvanti startups french kuda velochu tadwara iddarki kuda laabha pade avakasham untundi indo french chamber of commerce and industry also launched its hyderabad chapter at tea hub entandi french varu saitham mana telangana lo unnatuvanti tea hub lo vari oka చాప్టర్ లేదా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆఫీస్ని సైతం ఏర్పాటు చేసుకున్నారనే విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి ఇటీవల కాలంలో బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ అంటే కంటికి కనిపించినంత దూరంలో మెడిసిన్ సప్లై చేసిందండి మన తెలంగాణ వారు అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు సప్లై చేసామంటే నిజామాబాద్ నుంచి నిర్మల్కి ఇంత దూరంలో దాదాపు డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరం వరకు మనం ఇలా డ్రోన్లని ఉపయోగించి మెడిసిన్స్ని సెండ్ చేశాను మన విషయం మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి మెడిసిన్స్ ఫ్రమ్ స్కై ఏంటండి మెడిసిన్ ఫ్రమ్ స్కై 
అనే ఒక ఈవెంట్ని మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనే విషయం కూడా మీకు తెలుసు సో ఈ అండర్ దిస్ మెడిసిన్స్ ఫ్రమ్ స్కై అనే ప్రాజెక్ట్ కింద ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు సప్లై చేసామండి మెడిసిన్స్ నిజామాబాద్ నుంచి మొదలుకొని నిర్మల్ వరకు దాదాపు ఇరవై డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరం వరకు దీన్ని మనం సెండ్ చేసామన్న విషయాన్ని ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇటీవల కాలంలో బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ పంపాం అంటే కంటికి కనిపించినంత దూరం పంపాము అంటే నిజామాబాద్ నుంచి నిర్మల్ మధ్యలో ఈ మెడిసిన్స్ అనేటివి జరిగాయి తెలంగాణ వారు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి మెడిసిన్స్ ఫర్ స్కై అనే ప్రాజెక్ట్ని లాంచ్ చేశారు తద్వారా పల్లెటూర్లలో కూడా నిత్యావసరంగా లేదంటే ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ అలానే ట్రాఫిక్ జామ్స్లో కానీ ఇరుక్కున్నప్పుడు కూడా ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ సప్లై అనేది పాసిబుల్ అయ్యేందుకు గాను ఈ యొక్క స్కీమ్ తీసుకొచ్చామన్నమాట సో తెలంగాణ బికేమ్ ఫస్ట్ స్టేట్ చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలంగాణ బికేమ్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు ఎంబార్క్ బియాండ్ విజువల్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఫ్లైట్స్ టు డెలివర్ కాంప్రిహెన్సివ్ వ్యాక్సిన్స్ విచ్ వాజ్ లాంచ్డ్ యాజ్ మెడిసిన్స్ ఫ్రమ్ స్కై ప్రాజెక్ట్ ఇన్ వికారాబాద్ మెడిసిన్స్ ఫ్రమ్ స్కై ప్రాజెక్ట్ని ఎక్కడ లాంచ్ చేశారండి మిమ్మల్ని రేపు క్వశ్చన్ అడగచ్చు దాన్ని మనం వికారాబాద్లో లాంచ్ చేసామన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రాజెక్ట్కి నీతి ఆయోగ్ సైతం మనకి సపోర్ట్ పలికిందండి దిస్ వాజ్ డన్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం నీతి ఆయోగ్ హెల్త్ నెట్ గ్లోబల్ అండ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అంటే తెలంగాణకి మనము నేషనల్ లిబరేషన్ డేని జరుపుకున్నామండి తెలంగాణలో ఏంటండి నేషనల్ లిబరేషన్ డే దీనినే కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు ఎలా జరుపుకున్నారంటే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఇంటిగ్రేషన్ డే ఓకే సో కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు సెప్టెంబర్ పదిహేడుని హైదరాబాద్ ఇంటిగ్రేషన్ డేగా పల్ వారు డిక్లేర్ చేస్తే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు దానిని నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డేగా పేరు మార్చి సెలబ్రేట్ చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్నారండి ఎందుకు సెప్టెంబర్ పదిహేడునే అంటే మన అందరికీ తెలుసండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున ఆపరేషన్ పోలో ఆపరేషన్ పోలో ద్వారా మన నిజాం ద కింద ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ రాజ్యాన్ని హైదరాబాద్ రాజ్యాన్ని మన భారత భూభాగంలో మనం కలిపాం కాబట్టి ఆ రోజుని నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డేగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి క్యాబినెట్ వారు నిర్ణయం తీసుకున్నారండి ఆ క్యాబినెట్ నిర్ణయాల్లో ఇంకో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి అసలు సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్న ఇంకే ఈవెంట్స్ అయ్యాయో కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డిసైడెడ్ టు సెలబ్రేట్ సెవెంటీన్త్ సెప్టెంబర్ యాజ్ ఏ ఏ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందామన్నారండి తెలంగాణ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డే ఓకే నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డే అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాని పేరేం పెట్టారండి హైదరాబాద్ అసెషన్ డే హైదరాబాద్ అక్సెషన్ డే ఓకే హైదరాబాద్ని మనం భారతదేశంలో కలిపిన దినోత్సవంగా వాళ్ళు పలికితే లేదు లేదు మేము భారత భూభాగంలో ఇంటిగ్రేట్ అయినామని మనం చెప్తున్నామన్నమాట ఓకే సో దాని గురించి హిస్టరీ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఓకే సో అదే కాకుండా ఆ రోజు సెలబ్రేషన్స్ కూడా భారీ స్థాయిలో జరుగుతాయని చెప్పేసి క్యాబినెట్ వారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఓకే ఇందులో భాగంగా మూడు రోజుల పాటు సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతాయండి పదిహేడవ రోజున అందరూ కూడా నేషనల్ ఫ్లాగ్ని పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో పబ్లిక్ ఆఫీసెస్లో హోస్ట్ చేస్తారు అలానే మనం మన తెలంగాణకి చెందినటువంటి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వారిని కూడా గౌరవించాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు నిర్ణయించుకున్నారు ఇదే సెప్టెంబర్ పదిహేడున మన చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి కె చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఆదివాసీ భవన్ మరియు బంజారా భవన్ ఈ రెండు ఎక్స్క్లూజివ్లీ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కొరకు నిర్మించినటువంటి ఈ భవనాలను కూడా ఇనాగ్రేట్ చేశారన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వన్ ఈస్ బంజారా ఆదివాసీ భవన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ మనం గుస్సాడి వంటి డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ కూడా మనం చూడగలిగాం సో నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ వారు ఇదే నిర్ణయాల్లో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ నిర్ణయాలు కూడా తీసుకున్నారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ ప్లీజ్ నోట్ దెమ్ డౌన్ దళిత బంధు అనే స్కీమ్ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నామండి దళిత బంధు అనే స్కీమ్ మన చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి కె చంద్రశేఖర్ రావు గారు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చొప్పున హుజరాబాద్లో స్టార్ట్ చేశారన్న విషయం మనకు తెలుసు హుజరాబాద్ ఓకే ముందుగా అయితే వాసాల మర్రిలో ఇది లాంచ్ అయింది వాసాల మర్రి వారి దత్తత గ్రామమైనటువంటి వాసాల మర్రిలో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ దళిత బంధు స్కీమ్ 
టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ గ్రాంట్ ఇస్తుందండి ఏమిస్తుందండి పది లక్షల రూపాయల గ్రాంట్ ఇస్తుంది ఆ యొక్క స్కీమ్ కింద ఏం చెప్పారండి కే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారంటే ప్రతి నియోజకవర్గంలో వంద మంది ఎంత మెంబర్స్కి ఇస్తామన్నారండి హండ్రెడ్ మెంబర్ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే స్కెడ్యూల్ స్కెడ్యూల్ క్యాస్ట్కి చెందినటువంటి వారు ఉంటారో వారికి వంద మందికి ఒక్కో నియోజకవర్గానికి ఇస్తామని చెప్పారు అయితే ఈ వంద అనే సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉందని చూసి ఆ యొక్క సంఖ్యని ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఐదు వందల మంది స్కెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వారికి ఈ యొక్క దళిత బంధు అనే స్కీమ్ అమలవుతుందని చెప్పేసి మన రాష్ట్ర కేబినెట్ వారు నిర్ణయం తీసుకున్నారనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దళిత బంధు స్కీమ్ ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఎంత నుంచి ఎంతకు పెంచారు అంటే వంద నుంచి ఐదు వందలకు పెంచారు అన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి అలానే కోఆప్షన్ మెంబర్స్ అనే మెంబర్స్ ఉంటారండి ప్రతి మున్సిపాలిటీల్లో ఈ కోఆప్షన్ మెంబర్స్ అనేవారు ఎలక్షన్ పద్ధతులు కాకుండా డైరెక్ట్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ పద్ధతిలో ఎన్నుకోబడతారు ఓకే ఇండైరెక్ట్ పద్ధతిలో ఎన్నుకోబడతారు అయితే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మున్సిపాలిటీస్లో ఈ యొక్క కోఆప్టెడ్ మెంబర్స్ యొక్క సంఖ్యని ఐదు నుంచి పదికి పెంచారు అయితే జీహెచ్ఎంసీలో ప్రస్తుతం ఐదుగురు కోఆప్టెడ్ మెంబర్స్ ఉంటే వారి సంఖ్యని పదిహేడు పదిహేనుకు పెంచాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నారన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేయాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోఆప్ట్ మెంబర్స్ జిహెచ్ఎంసీలో ఎంత నుంచి ఎంతకు పెంచారని మిమ్మల్ని రేపు ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు లేదా ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఐదు నుంచి పదికి పెంచారు జిహెచ్ఎంసీలో అంటే ఓకే అది తప్పవుతుంది ఎందుకంటే అది ఐదు నుంచి పదిహేనుకు పెంచారన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇతర మున్సిపాలిటీలో అయితే ఐదు నుంచి పది జిహెచ్ఎంసీలో అయితే ఐదు నుంచి పదిహేను సంఖ్యకి పెంచడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ క్యాబినెట్ డిసిషన్స్ వచ్చేసండి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ కాలేజ్ని లేదా ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీని ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీగా మార్చారనే విషయం మనం ఆల్రెడీ కరెంట్ అఫేర్స్లో చూసాం ఎన్వైరాన్మెంట్లో నేను మీతో మాట్లాడాను ఓకే ఇఫ్ నాట్ జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ దాట్ అలానే నల్గొండలో ఉన్నటువంటి పూర్వపు నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కృష్ణా నది పైన కృష్ణా నది పైన ఉన్నటువంటి సుంకిసాల ప్రాజెక్ట్ నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి నీరు అనేది పంపిణీ చేసేందుకు గాను దాదాపు రెండు వేల రెండు వందల కోట్ల ప్రాజెక్ట్ని కూడా ఇక్కడ అప్రూవ్ చేశారన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి సో సుంకిశాల ప్రాజెక్ట్ ఏ నది పైన అండి కృష్ణా నది పైన ఉందన్న విషయాన్ని దయచేసి మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ ఫీలింగ్ ఐఎమ్ స్పీడ్ యూ కెన్ జస్ట్ పాస్ ఇట్ అండ్ నోట్ డౌన్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి తెలంగాణ పరంగా చూసినట్టయితే మన మున్సిపాలిటీ శాఖ మంత్రి అయినటువంటి కే రా కె తారక రామారావు గారు ఆరోగ్య చేవెళ్ళ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేశారండి ఓకే ఏ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేశారండి ఆరోగ్య చేవెళ్ళ ఈ ఆరోగ్య చేవెళ్ళ అనే ప్రోగ్రామ్ చేవెళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీ యొక్క ఎంపీ అయినటువంటి డాక్టర్ జి రంజిత్ రెడ్డి గారు దీన్ని లాంచ్ చేశారండి ఆరోగ్య చేవెళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ని తగ్గించడం నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటే డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ క్యాన్సర్ వంటి రోగాలని నిర్ నిర్మూలించడం జనాల్లో లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించేందుకు గాను తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామే ఈ యొక్క ఆరోగ్య చేవెళ్ళ అనే ప్రోగ్రాం ఈ యొక్క ఆరోగ్య చేవెళ్ళ అనే ప్రోగ్రామ్ని మన ఎంపీ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారండి ఎంపీ జి రంజిత్ రెడ్డి చేవెళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీ వారు వీరు మొబైల్ మొబైల్ మెడికల్ క్లినిక్స్ ద్వారా ఈ యొక్క సర్వీసెస్ అందిస్తూ వస్తున్నారండి ఎలా అండి మొబైల్ ఎవరి ఇంటికి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి స్క్రీనింగ్ చేస్తారండి నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ పైన అంటే ఒక సగటు వ్యక్తికి హైపర్ టెన్షన్ ఉందా డయాబెటీస్ ఉందా ఓరల్ బ్రెస్ట్ లేదా సర్వికల్ క్యాన్సర్ వంటి ఏమైనా వ్యాధులు ఉన్నాయా ఒకవేళ వాటి మీద అవగాహన క్రియేట్ చేయడం వాటి మీద ఒకవేళ ఒక వ్యక్తికి ఇటువంటి వ్యాధులు ఉంటే వాటిని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలో అటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ఇస్తున్నామన్నమాట సో ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య చేవెళ్ళ అనే ప్రాజెక్ట్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డయాబెటీస్ కార్డియోవాస్కులర్ డిజీజ్ అండ్ స్ట్రోక్స్ కింద ఇది నిర్వహిస్తున్నారు బెనిఫిషరీస్ ఒక వయసు వచ్చేసి ముప్పై నుంచి అరవై సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి అందరికీ ఈ యొక్క బెనిఫిషరీ అనేది వర్తిస్తుంది అన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి అండి ఆరోగ్య చేవెళ్ళ దేనికి సంబంధించింది అంటే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిజీజెస్ మీద అవగాహన కొరకు దీన్ని లాంచ్ చేశారన్న విషయా
पास चेसकोनी रास्कोगल्रो ओके सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेर फ्रम तेलंगाना ओके दट इज लास्ट बट नाट लीस्ट मेदक जिल्ला की मोटमोद पैसेंजर् ट्रेन अने ली मेदक जिल्ला की इंत मुझे एपड़ू पैसेंजर् ट्रेन लेकु अटे जि मैं का मेदक सिटी की पैसेंजर् ट्रेन अने इप्डवरक लेदी सो एपड़ते एपड़ते मन की मेदक दगर उ अखम अखनपेट प्राता रैलवे लाइन वो अड्डी पदहे किल दूर में उठी मेदक की लाइन अने एक्सटे चयन जी दी एक्सटे को केन्द्र प्रभुत्में फंड राकनपड़क मन राष्ट्र प्रभुत् वो चोरव दी पूर्ति फंडिंग अने विषयानी नोटी ओके सो रईट दिश फस्ट पैसेंजर् ट्रेन टू बी फ्लाग् आफ फ्रम मेदक आन सैप्टर ट्वेंटी थ्री सो सिंपल इवचानी इट कल में पैसेंजर् ट्रेन मोटमोदारी ये जिवास की दिंदी अंत अभी मेदक की दिंदी मेदक की इंत मु रैलवे स्टेशन उन्ना अब केवल गूड्स बंदे उड़ेटी इपू पैसेंजर् ट्रेन वार अबाटन ओके सौत् सेंट्रल रैलवे वारी आध्य में उठी इ मेदक रैलवे स्टेशन की मैं फेसीलिट अपजेपा ओके सो दीज आल सम इंपारटे पाइंट्स ओके दादा पद संवाली कष्ट तरवा वो प्राजेक्ट ओके सो दाइन खर्च दादापू वे को वेरी इंपारटे दीं अवती खर्च वन थर्ड आफ दूर्ति प्राजेक्ट कास्ट राष्ट्र प्रभुत् भरी विषयानी नोटी एंत वन थर्ड वन थर्ड पूर्ति कास्ट राष्ट्र प्रभुत् भरी ओके एपड़ते निजाबाद ना सिकींद्राबाद लाइन मेदक दरीदापुरा गमनारो अ प्राजेक्ट प्रपोजार ओके पूर्ति पैसेंजर् ट्रेन लाइन मूड स्टाप्स उठाई थ्री स्टाप्स अने प्लांर अंदर वे मेदक का मिगता वे लक्षपूर् मरी शंपूर् अ विषय नोटी वेरी वेरी इंपारटे करेंट अफेर ऐल जस्ट मूव वन अगेन सो दट यू कैन पास् दीडियो अं नोट डोन आल द इंपारटे पाइंट्स अबउट दिश ट्रेन जर्नी ओके सो फ्रेंड्स इंत तो मन तेलंगा मंथली करे अफेर्स मुगू ई हॉप यू हाव नोट डोन आल द इंपारटे पाइंट्स बट ने सारी तो रिविजन चाहूँ नोट दम डोन मेदक की तन ओक मोटमोद पैसेंजर् ट्रेन दिखे अभी नोटी ओके अला एग्जिबिशन सोसईटी अद्यक्ष मल्ल श्री हरिश्रा गार एन कलंगा पदमू को मंडला तुम जिचाई आ तुम जिटे निजामाबाद कामारे संगारे विकाराबाद नारायणपेट मेहबूबाबाद मेहबूब नगर नलगो मरी जगत्य ओके प्रस्तम मंडल संख्य एंटे आर वेड़ अलांगा रईत बंधु अने रईत बंधु लेदा रईत बीमा अने स्कीम्स रू इंत रईत बीमा अने स्कीम गुरी मैं माटडकना रईत बीमा अने स्कीम बेनिफिशरी वैस वे पद्धति याब तुम मध्य उद्दीद रूपये इंसूर इस्ता दीचेट संस्थ ये एलसी संस्थ तो राष्ट्र प्रभुत्म एमओयू जरूक रईत कटा प्रीमियम अमौंटेद पूर्ति अमौंट राष्ट्र प्रभुत् भरी अलाबार्ड तेलंगा नाबार्ड की चीफ जनरल मेनेजर का एवर निे सुशीला चिंतल गयार विषयानी नोटी अला सैप्टर पदहे राष्ट्र प्रभुत् वो नेशनल इंटीग्रेषन डे सब्रेट्स विषयानी अला अदे रोजु बंजार आदिवासी भवन ला विषयानी अला आरोग्य चवेल अने का दे संबंधी ना कम्यूनकबल डिजीजेस की संबंधी कैबिनेट वो इट कल में तीस मुख्यमंत्री निर्णया दलित बंधु बेनिफिशरी प्रती निजर्ग में इंत मंदमे एसल की स्कड्यूल कैस्ट वार प्रस्तम दाने संख्य ईदार विषय को आपट मेबर्स राष्ट्र में उठे मुनपल कॉर्पोरेशन मैं जी हेचमसी को आपट नंबर आफ् मेबर्स इंक्रीजे राष्ट्र प्रभुत् निर्णय तस्क्री जी हेचमसी ईद ना पदहे मेबर मेबर्स की इंक्रीज चेयर ची ओके इतर कॉर्पोरेशन ई पद की इंक्रीज चेयर तेलंगा नीचे पद्धति वयस कल बुक्य यशवंत नायक गार केवल आर रोज 
రష్యాలో ఉన్నటువంటి మౌంట్ ఎల్బూస్ని అధిరోహించారనే విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వీరు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందినవారు అలానే తెలంగాణ యొక్క సెక్రటేరియట్కి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అని నామకరణం చేసిన విషయం నిర్మల్ నుంచి నిజామాబాద్ నుంచి నిర్మల్కి అండర్ మెడిసిన్ ఫ్రమ్ స్కై ప్రాజెక్ట్ కింద బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ మెడిసిన్ డెలివరీ జరిగిందనే విషయాన్ని అలానే టీహబ్ వారు ఇండో ఫ్రెంచ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్తో జరిగినటువంటి ఈ అగ్రిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ మై ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఈజ్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ అచీవర్స్ అకాడమీ థ్యాంక్